வணக்கம் உறவுகளே வெல்கம் டு நாடன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம கோவக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ கோவக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது நீங்கள் நாலு பேருக்கு சர்வ் பண்ணலாம் தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் குழம்பு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தண்ணீர் நூறு மில்லி கோவக்காயை நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீளமாக மெல்லிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வதக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கோவக்காய் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது பிளட் சுகரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கோவக்காயில் விட்டமின் ஏ பி ஒன் பி டூ சத்து அதிகமாக இருக்குது சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் கோவக்காயை சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சூட்டுத்தன்மையை குறைக்கும் கோவக்காயும் சீரகமும் சேர்ந்து நல்ல சுவையும் மனமும் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு கோவக்காய் பிடிக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குக்கிங் டிப்ஸ் நீங்கள் அவன் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் கோவக்காயை தண்ணி விடாமல் சேர்த்து பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு கடாயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கடாயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கோவக்காவை மூடி போட்டு வேக விடுங்க நல்லா வெந்து வருது தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது வதங்கிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கோவக்காய் ப்ரெக்னன்சி விமனுக்கு ரொம்ப நல்லது கான்ஸ்டிபேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் கோவக்காய் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கோவக்காய் ஹார்ட் டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது வதங்கட்டும் சின்ன கடாயில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வறுக்கணும் கருக விடக்கூடாது சிம்மரில் வச்சுக்கோங்க கூட உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்து மறுபடியும் வதக்கி விடுங்க கடைசியாக நிலக்கடலையை சேர்த்துக்கோங்க வதக்கி விடுங்க நல்லா இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த மூணையும் ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க பவுடராக அரைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி கோவக்காய் கூட சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கிரன்ச்சியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் இது செஞ்சு கொடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ பவுடரை சேர்த்து தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா சிவந்து பொன்னிறமாக வரணும் இப்போ சுவையான கோவக்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு டன்டடாங் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே இருக்க சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ